这就是中国女子的速度吗？全国百米短跑成绩碾压亚洲，韦永丽宝刀未老，再次划破长空。大家好，力姐最新赛事再次夺冠。这是6月27号晚上9点半举行的全国田径冠军赛，即世锦赛及亚运会选拔赛。参加比赛的人有八位。首先介绍第四跑道的韦永丽，她在预赛中的表现十分优秀，一路狂奔没有对手。力姐甚至在最后15米放水。最后，韦永丽以11秒43的成绩成功晋级到决赛。而这个成绩也是整个女子100米预赛的最好成绩。第二名的选手是一位叫做袁琪琪的实力选手，跑出了11秒59。她也成功晋级进入了决赛，并且位于第八跑道的位置。这跑道不简单，袁琪琪要努力啊！第七跑道的是黄桂芬，第六跑道的是格曼奇，格曼奇以小组第一的成绩成功进入决赛。第五跑道的是梁小静，她和黄桂芬一样跑到了11秒50。而落后他们一步的林雨薇也进入了决赛，位于第九跑道，成功晋级进入决赛。第三跑道的是李玉婷，第二跑道的是刘国仪，让我们沉浸在这场速度对决之中吧。比赛中起跑最快最好的是韦永丽和梁小静，两人在前程保持领先模式。赛程过半，渐渐的格曼奇追了上来，逐渐缩小差距。韦永丽和格曼奇齐头并进，两人几乎同时迈过了终点线，在肉眼看来是无法分辨的。但是通过电子计时器显示，格曼奇跑出了十一秒四四，这也是他本个赛季的最好成绩了。大姐韦永丽宝刀未老，在比赛中跑出了十一秒四二，这个成绩比葛曼奇的十一秒一一快了零点零二秒。在百米赛场上，分毫之差就是冠亚之别。韦永丽拿下了冠军，葛曼奇拿下亚军，袁琪琪以十一秒四五的本赛季个人最好成绩拿下了季军。韦永丽三十二岁的年龄还保持着如此高水准的竞技水平，甚至让人敬佩。她的优秀表现通过选拔夺冠，可以参加自己的第三届亚运会。韦永丽会再一次让大家刮目相看吗？首先拿到了哦，那亚运会的入场券，所以希望我们的女子短跑在亚运会和世锦赛上有一个更大的突破，然后捍卫我们在亚洲的地位。大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。现如今，中国田径四大朵金花，那就是韦永丽、梁小静、葛曼奇、孔令威。他们几人前些年接连在亚洲赛场和世界大赛上频繁取得佳绩，直接间接将中国女子短跑带入黄金发展时期，雄踞亚洲第一。中国女子短跑队的颜值一直以来都是田径赛场上的担当。从此前短跑第一人的韦永丽，到清纯可爱甜美的梁小静，还有360度无死角的葛曼奇，中国女子在短跑这个位置上一直都拥有颜值非常高的代表人物。而如今，中国女子短跑又增添了一位实力与颜值俱佳的选手，那就是出生于97年的黄桂芬。在2021年全国田径锦标赛女子100米决赛上。葛曼奇和梁小静，他们两人称霸了第一和第二，而黄桂芬也在此比赛中取得了很好的成绩。在之后的200米决赛上，黄桂芬顶着大雨，最后时刻极限超越孔令威，成功抢夺了女子200米金牌。如今，中国女子四乘0 0米接力正在进行换血。曾经的第一人韦永丽，由于年纪上来了，没有之前的好状态，开始淡出。而孔令威也稍有掉队，只有梁小静、葛曼奇扛起了接力队。不过二人正值巅峰，也是2021年女子100米冠亚军得主。如今能接任韦永丽的位置的，也就只有湖南女孩黄桂芬。她的实力是有目共睹，在今年接力两次创造好成绩的时候，黄桂芬都是主力，也曾与梁小静、葛曼奇一起缔造了好成绩。而且他们之间的配合程度也是极其的高，希望他们可以在之后的东京奥运会上拔得头筹，并肩作战，再创佳绩。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看。
。有喜欢体育的朋友，记得关注一下哦。我们下个视频再会，拜拜。大雨当中呢，运动员也确实是不太容易睁开眼啊，视觉上也受一些影响。两个人一直僵持了大概有三十米，这黄桂芬的最后的放松的节奏，刚才应该是赢了半个身后。嗯以上是黄桂芬二十三秒五三获得的冠军，史明威是获得第二，林东欢是获得了第三。这个身材瘦小的广西妹子保持着女子六十米的全国纪录，更是现役女子百米跑进十一秒的唯一一位。韦永丽可以称得上是我们中国的女飞人了，她是我国的田径运动员，比赛的成绩优异。韦永丽09年进入广西田径队， 1 0年进入国家队。韦永丽的短跑很有天赋，在12年的全国田径锦标赛上，韦永丽就让很多人看到了她的短跑实力，一举夺得女子100米、女子200米和女子四乘1 0 0米接力的三个冠军。韦永丽100米跑得最快的速度是在瑞士国际田径赛，女子100米预赛跑出10秒 99， 整整快了 1.5 秒之多。短跑进步 1.5 秒有多恐怖？你们知道吗？就是这 1.5 秒可以跟别人拉开六七米左右的距离。如今将满30岁的韦永丽，曾经十年征战三届奥运会、五届世锦赛，现在她遭遇伤病影响，状态恢复缓慢，期待她还能再创巅峰。说到中国女子短跑的领军人物韦永丽，那就得聊一聊与韦永丽相爱相杀的日本女子短跑领军人物。福岛千里， 2 0 1 0年， 19岁的韦永丽才刚出道，首次参加全国性大赛。而那时的福岛千里就已夺得广州亚运会100米和200米双冠，并在当年创造11秒21的个人最好成绩，成为了风云一时的亚洲女飞人。四年后的仁川亚运会，两人第二次交锋。在2013年印度亚锦赛，韦永丽和福岛千里第一次交手。那一次，韦永丽首次战胜了这位日本女飞人。而这一次，福岛千里怀着一雪前耻的想法，再次与韦永丽站在了同一跑道上。在女子百米飞人大战中，韦永丽赢得极为惊险。不而不破，在外道的福岛千里确实节奏非常快，韦永丽要保持住，封住界。看看最后的冲刺，全力冲刺，压线，漂亮！放手去搏啊！韦永丽今天呢，应该是不是绝对实力，但是在今天的整个表现非常的出色。韦永丽赢了，十一秒四八。韦永丽为中国队获得了女子短跑的百米飞人的桂冠，她赢了不到千里零点零一秒。起跑时，她稍稍落后。日本的卫冕冠军福岛千里和哈萨克斯坦名将萨弗罗诺娃分列一二位，韦永丽在50米时追上对手，还是20米时他已经稍稍领先，但并不明显。撞线后，现场几乎没人知道谁是冠军，足足等了近半分钟，大屏幕上才显示出韦永丽第一。韦永丽以11秒48击败了第二名福岛千里的11秒49。韦永丽赢得太惊心动魄。他以极其惊险的 0.01 秒夺得了他一直期待的冠军。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。他曾三次出战奥运会，也曾让日本选手望不到尾灯。这一次东京奥运会上，韦永丽未能如期望般站在女子100米半决赛的跑道上，但他依旧会全力以赴，自信跑出每一步。韦永丽和福岛千里交手多次，两人不仅仅是对手，还是新秀和老将之间的较量。福岛千里是日本第一女飞人， 2 0 1 0年广州亚运会女子100米决赛， 2 2岁的福岛千里以11秒33夺冠。而后女子200米决赛中。
又以 23.62 秒六二的成绩获得金牌。那一年， 2 2岁的福岛千里风华正茂，创造保持至今的日本女子100米纪录。福岛千里在日本女子短跑界的地位举足轻重。日本女子100米历史前30个最好成绩有26个是她创造的，前20个历史最好成绩她创造了19个。2009年，高桥门木子跑出一个11秒 32， 排名并列第18位。再往上看，最好成绩都是福岛千里的了。2014年，仁川亚运会， 2 3岁韦永丽和26岁福岛千里在百米比赛相遇，一较高低，谁是亚洲百米飞人？福岛千里比韦永丽成名更早，名气更大。早在2010年韦永丽出道之时，福岛千里就已经是100米和200米双冠，韦永丽在第五道，福岛千里在第七道。谁才是最终王者？比赛开始，韦永丽起跑反应不是很快，福岛千里起跑很强势，第一个冲了出去。韦永丽在30米之后，凭借超强的途中加速能力，迅速赶上处在第一的福岛千里。之后，三人几乎排成一条直线，肉眼看都很难分出胜负。在最后20米，核心力量没有松弛，顶住福岛千里和佛萨罗诺娃的冲刺压力，最后绝杀两人，第一个冲过终点。韦永丽11秒48收获冠军。福岛千里以11秒49获得亚军，佛萨罗诺娃以11秒50获得季军。前三名胜负在毫秒之间，韦永丽以 0.01 秒的微弱优势超越绝杀日本福岛千里。这场比赛真是惊险刺激。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。